欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战杨子的 IP 同属一地了，两个迷惑行为在被外界质疑两人的关系。说到如今的顶级流量，我们不得不说的便是肖战了。这个被称为是娱乐圈里传奇人物的他，出道时间虽然很短，但是却创造了无数的奇迹。不仅能够从人生至暗时刻成功走出，而且成为了顶级流量，甚至如今只要是他的代言，几乎商家的营业额会以千百增长，不得不说是个奇迹。很多人从《陈情令》开始便关注这个大男孩，虽然大龄出道，而且非科班出身，但是在他的身上总能够看到一种力量，一种坚韧，不屈服。同时又充满阳光和温暖的气息，想必如今大家又开始从余生，请多指教入坑了。尤其是他和杨子的搭档，更是让人一度无法从剧情中抽离，甚至纷纷喊话：现实中两人能走到一起。据悉，目前肖战正在参加《梦中的那片海》的拍摄，而《海南》的拍摄已经完成，如今已经转场到了横店拍摄。而让大家惊奇的是。杨子目前也在横店拍戏，没想到两人的 IP 真的是同属一地了，这让很多磕他们 CP 的网友欢呼雀跃，似乎又找到了两人假戏真做的实锤。不仅两人同属一地，就连他们的行踪也是让很多人感到迷惑。杨子晒出了在横店看星星的照片，其中充满了恋爱的味道，让人不禁想象和他一起看星星的会是谁呢？其实不仅是杨子，肖战到达横店后便开始失踪，这让很多代拍也是无能为力。要知道，这些以代拍为生的一群人，他们的方法可是很多的，但是却没有一人拍到肖战在横店的行踪。之前肖战从海南回北京时可是高调的，而这次的横店之行却没有半点踪迹。二人的这两种迷惑行为，不得不让外界再度质疑两人的关系。如果没有在一起，又何必会遮遮掩掩呢？也难怪外界会对两人的关系格外关注。从余生合作后，两人便互动频繁；然而真正电视剧播出后，他们却似乎又格外避嫌。这也让外界不得不质疑两人的真实关系。而此次两人在横店的迷惑行为。不得不让人再度产生质疑。赵丽颖前车之鉴，效果拔群。杨子肖战工作室先后发文，倡导理智追星，清朗行动净化饭圈在前。赵丽颖方多个粉丝账号被禁言在后，娱乐圈一时间风声鹤唳，明星们生怕因为引导不及时而天降横祸。因此，作为当事人的王一博和赵丽颖双双带头发声。明确喜欢的定义，并呼吁拒绝引战与对立，抵制网络暴力等等。紧接着，其他明星也开始发起倡导与号召。有趣的是，明星工作室发声越早，所属粉丝与说战越近。最先发文是杨子方，发文倡议内容包括抵制不良饭圈行为、网络乱象、私生行为以及非理性集资等等。不超二十分钟。肖战方工作室紧随其后，同样发出一份倡议书，呼吁内容与杨子方所言别无二致。杨子与肖战似有不打自招的气质，而回首二人的心路，他们的粉丝似乎都与引战和互撕息息相关。肖战不必多说，他是圈内被粉丝坑害第一人。二二七事件让他沉寂了近一整年。成了娱乐领域外其他圈子里人人喊打的老鼠，至今仍有零碎慢说声。此外，他在素人时期也曾网暴过谭丽娜。杨子作为童星，向来备受争议，走到今天靠的是过硬的实力。这一点成了粉丝对外发声的最大底气。最经典的一役是在清簪行中为自家正主与吴亦凡争那一番位，双方粉丝面红耳赤。即便当事人发文请求大家不要提前拒绝我们，这部戏仍然不见争论平息。杨子与吴亦凡双方粉丝打起持久战，最终在时间的消磨下偃旗息鼓。
争不出一个所以然。如今，其中一人郎当不听话，清簪行播出无望，消弭了这一场键盘大战的所有意义。所幸，杨子与肖战联袂主演的《余生，请多指教》，定档五月八日，再加上二人都有前科，这才解释了他们紧张发文的原因。话说回来。肖战的二二七事件让这部二零二二年便已经拍摄完成的电视剧被打入冷宫，多次延期，直到二零二二年才正式开播，让人颇为唏嘘。不管守法正义与否，人品是好是坏，粉丝的本质都是为了自家爱豆。只是所作所为往往事与愿违，余生请多指教，就是典型之一。经此一役后。希望不仅是顶流们的粉丝能清晰正确的追星姿势，更希望广大冲浪网友们都能理智发言，为塑造清朗健康的网络环境献上一份绵薄之力。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。